，怎么能这么做呢？这不是胡搞吗？反正我……哎呀，完了！哎呦，对不起，对不起，没那么严重吧？大不了就降职嘛。你不知道，我哥说的降职，那是真的降职啊！以他那狠劲儿，咱俩绝对要被发配到工地上搬砖去了。搬砖？都怪我，我错了，我错了。有了。你跟我去一个地方。去哪？哇，哇，哇，至于这么开心吗？你要是喜欢，我天天带你出来兜风。你不是说今天有策划案吗？怎么突然想着带我出来兜风啊？策划案也没有必要非得在公司做。我之前画画的时候认识一个调香大师，我们先去找他考察考察。等看完了。再决定策划怎么写，有道理。没想到你平时不靠谱，做起事来还蛮认真的嘛。也就只有你这么相信我了。你说什么？我说，那个大师住在前面一个岛上，待会儿咱们还得坐船过去。没问题。喂，喂，韩助理，我跟小七去一个岛上考察一下。是，我知道了。方总，方烈带着小七出海了，说是要去一个岛上做考察。出趟海而已，又不是小孩，自己会照顾自己的。可我刚接到消息，台风已经在附近的岛上登陆了，不出意外，岛上的船可能已经全停了。停车。韩助理下车，让渡口准备船，我去接他们。方总，您会有危险的，而且很可能会下雨，万一您的失忆症发作，我不会让小七受到危险的。还有方烈。韩助理，他的定位怎么消失了？可能是因为天气原因，公司技术部正在处理。接电话。你确定那个大师他住这儿？我也就见过他几次，上次来我好像记得不是这儿啊。现在怎么办？总不能把这整个林子都找一遍吧？刚才还好好的呢，怎么突然就起风了呢？要不你先去那边那棵树躲一会儿，嗯，我再去找一找，待会儿回来接你。那你小心点啊！啊，去吧。
，你不冷吗？嗯。把手给我。你怎么会来啊？我不是，你怎么会来找我呀、啊？我这里又冷又偏的。一会儿就是该死的担心你。为什么不好好照顾你自己？我都把你让给他了，为什么你还不让我死心？为什么总是犯错？为什么每一刻都不让我放下心？就好像一根刺一样，扎得我心里好疼好疼，扎得我很难受，扎得我透不过气来。毁了吗？怎么会在这儿呢？你在说什么？我终于找到你了！喂。就是这儿了，我打听了好久才找到的。你干嘛？他刚把你甩了，你就这么没皮没脸的往上倒贴啊？你不懂，他现在浑身充满着开不得心球的香气。嗯、几位远道而来，来，快请进。这是工作间，里面是住所，客房啊只有一间。这位小姐要是不嫌弃的话，跟我女儿一起睡，如何？我跟她一起睡。你怎么这么没出息啊？不行，我我我也跟我哥一起睡。嗯，那就一起睡。来嘛来嘛，过来一起睡，快来睡觉，快点来嘛。睡觉，睡觉，睡觉！喂，干嘛呀？还不让人睡觉了？你可是我朋友，我不能看着你往火坑里跳啊！不许走开！睡回去！不不，别逼我动手，方律！哎呀，我死也不过去！走开！哎呦我的，哎哎呦哎呦我的腰！啊！我的腰！都给我闭嘴！谁说话用窗外去？发着光的小芯片
是不是？小芯片，小芯片，你有没有看到？哎啊啊！哇、啊，到底有没有？有没有？喂，吐了，好好说话。嗯。我就是想问问你身上是，就是你身身上是不是有一个小芯片？没有。怎么可能呢？明明听到了。你听到什么？信号啊。嗯、呃，就是一种低频声波，你应该听不到。总之，我确定那个很重要的东西就在你身上。这就是你昨天大半夜脱我衣服的原因吗？你怎么知道的？你昨天说的那句话，我可以理解你了。我不会拒绝你主动，但是有时候你不要太过分，明白吗？啊！我跟你说正事儿呢，怎么回事嘛？到底哪儿出错了？啊啊！你不是说要吃早餐吗？哎，这件事情十万火急，比吃什么重要多了。下车吧。走吧，走吧。下车，下车，快下车！我求你了，下车，下车了。这里，这里，这里！快来，快来，快来！我们再把昨天的情况重现一遍呗！啊！我没那么无聊，陪你玩这种无聊的游戏。这不是无聊的游戏、啊，这是我终于好不容易等来的一点感应，你知道吗？你知道那种感觉吗？自己好不容易苦苦的等待，寻找的东西，终于有了一点信号。你是不会理解那种感受的，就像生活重新充满了希望一样。你说，你等这一天等了很久了？太久了，我之前还把它当成了别的东西，为它我还骗了你，害了公司，甚至以为它没了。虽然说你不再追究我的责任了，可我还是觉得亏欠你。过去的事情我不会跟你计较了，我只看重现在。那太好了。那请你配合我一下好不好？你昨天在这到底说了什么呀？肯定是有一句触动的信号。你再说一次，嗯。小七，有些话是用来记住的，不是拿来开玩笑的。我没开玩笑，我是真的没听清楚你说什么吗？你真的不记得了？嗯。那你昨天为什么抱我？我抱你，那是因为昨天风太大了，我有点冷。你再说一遍嘛，说一遍又不会少块肉。会。哇，风龙！等等，你去哪儿啊？小七、啊，他们俩买早餐去了。可是今天不是有台风吗？暂时停了，你们可以四处走走。好，打扰您了。这些都是您做的吗？是的，你可以挑几款送朋友。一种淡淡的清香，很清爽。这是西西里橙花，你很厉害啊。怎么闻着闻着，还有一种淡淡的苦香味儿？你猜，我添加了什么？别沮丧，我可以给你点提示。不用了，是出具。你怎么知道？这个味道我做的很隐蔽，因为这是一种爱情的味道。注意安全吗？我比你更在乎隐蔽性。你到底有什么事情非得见面说？有些东西，想跟江小姐分享一下。你已经攻入方冷的记忆库了。不仅有这些，还
还有录音，江小姐要不要听一下？不用了。合作之间最重要的就是信任。我没想到你能这么快公布。现在好了，不管那个柴小七怎么闹腾，只要我动一动手指，就能让他们之间的回忆消失得干干净净。很快得让你失望了。这个暂时不行。什么意思？方冷已经把所有关于柴小七的文件加了特殊权限保护。我能突破了前面这几层，但是后面那些部分都是用了核心技术，这恐怕得用方冷办公室的电脑才能处理。这怎么可能？方冷的办公室升级后要用指纹才能进入。你还有什么其他的办法吗？没有。我花了那么多钱，你就给我一个复制的东西，我是在糊弄你。你要是不满意。随时可以换人。等等。干嘛呀？不就是那些风太大，我没有听清你说什么。师傅，师傅，我想起来了，师傅，师傅，师傅哎，师傅哎，您都不要挡我看后视镜。哎呀，你能不能把车窗开一下？又想干嘛？你开的太快了，我头有点晕，装不上那气儿，开一下我透透气吗？不要再胡闹了，坐好。哎呀，我没有胡闹，我就是想回家了。我受够了一次又一次的空欢喜。不是空欢喜，等台风过了，我带你回去。嗯、您这是在写什么？名字，每个人都有自己的名字，每种味道也有自己的名字。有些香味的名字，就像是那个人，闻香识人，很准啊、哦。有机会可以试一下。嗯，方烈，嗯，你俩收拾一下，把样品带回公司。我们今天也早点回去吧。我还有一样品，后天才能出来。要不你先回去吧。你觉得我会把小七跟你放在一起吗？切，什么思想？孙先生，你说我哥这种人。匹配出来的香味应该是一坛陈年老醋吧？<笑>那可要试一试才知道。要试什么呀？闻香识人，玩新的，敢来吗？好啊，好啊。这些是不同的香水样本，你们闻一下，把你们喜欢的试纸交给我。如果觉得合适的话，这次的实验产品，我会作为公司的新品推广。什么时候你还谈工作？扫兴不扫兴？这是你捅下的娄子。你是想要扫兴，还是想被公司扫地出门？这是今年的新品，你们感觉一下怎么样？嗯，好闻，甜甜的。嗯，这个适合夏天，哥。你，那这第二瓶呢？这个有森林的味道，嗯，有种松木的气息，很清爽。对对对对，哥，你闻闻这个。色，这两瓶香水都没有太大创新，你有更特殊的吗？这款呢奇怪，这个味道，这是香水还是白开水啊？这味道也太淡了吧！你有样本吗
，这是我的珍藏。制作的时候赶上下雨，影响了样本的湿度，一些计量的数据已经无法估测了。孙先生，咱说好了是闻香识人的，你快给我们解答解答。从方总的选择来看，不太好定位，但是小七和方烈，你们俩的选择倒是很同类。同样的热情大方，感情浓烈，很有艺术天赋。是啊，我跟小七可合拍了，我哥就跟我们玩不到一块去。要不您就先回去吧，过两天我们等新品出来以后，我们再走。你倒是问问小七，他愿不愿意跟你们在这儿？我，我，我想跟方烈留下了。<笑>你刚才不是说想回家吗？那是因为哎，小七跟你在一起的时候想回家，跟我在一起的时候开心到不想回家，是不是小七？现在是台风眼，过一段时间天气又会变糟的，你们两个都得乖乖回去。才不回去，走。去哪儿？哎。我哥估计脸都黑了。哎，完了完了完了，他肯定很生我的气。可是有些话我不能跟他说。你可以跟我说啊，我什么都能接受。嗯，其实一直以来我都在找一种熟悉的磁场感应，可就在昨天，我在方冷身上找到了。可就那么一次。我了解，我们都是凭感觉去恋爱的人，可感觉就是能转瞬即逝的东西。转瞬即逝，可就那么一个瞬间，太难忘了。就好像一根刺一样，扎得我心里好疼好疼，扎得我很难受，扎得我透不过气来。我想起来了，他那天心跳的特别快，心跳加速。嗯，你说我哥？没错，砰砰砰砰砰，心都快跳出来了。不可能，难道是因为台风太大了？不对，是不是因为你把我丢在这，他生气了？我哥生我气才不会心跳加速，他直接就给我动手了。嗯，那你说？什么才能让一个人心跳加速呢？我忽然有一种很可怕的想法。什么想法？我哥不会是对你心动了吧？一个男人碰上自己喜欢的女生才会心跳加速的。不可能，他对我那么凶，怎么可能嘛？也是，啊，像我哥这种情场老手。你这样的豆芽菜，也不够他塞牙缝的。不好，不是我哥来追我们了吧？快走走走，快走走走走走走。请下车吧，公主。这可是我特意给你找的奶茶店。嗯，要不。咱们还是给方冷打个电话吧。别啊，我可是冒着生命危险争取来的约会时间，你难道要辜负我吗？嗯。嗯。走，这家店甜品超级超级超级好吃。两位是情侣吧？哦，我们不是不是不是，我们今天有情侣特别礼物，我们店长秘制了甜品。宇宙第一好吃哦！宇宙第一好吃，在哪呢？两位里边请。两位只要在这三声墙上写上自己的名字，就可以免费获得礼品了。我来写，我来写。谢谢。你这真的可以为了吃的放弃一切啊？那有什么？反正又没有人认识我们。哎
。写完了，写完了。两位一起稍等，甜点马上就好了。好。光吃甜点也不行啊！我知道这附近有一家特别好喝的奶茶店，你在这儿等我一下，我去买完就回来。嗯，去吧。